So uh, let's talk about this uh, last core area of focus for this set of releases, which is in and around uh, business intelligence. Uh, you know, the Gartner Group in the United States uh, recently ran a survey of 1,400 CIOs around the world in more than 100 countries and said, tell us what are your top five IT priorities moving forward. Number one on that list this year was business intelligence. And the reason is clear. It's through business intelligence that IT, with the control over the data, can provision business users with access to the information they need to make the right kinds of decisions when they need to, and then take action on it. Well, Microsoft's focus on business intelligence has been around for a long time. And with this set of releases with SQL Server 2008, our approach is really to deliver the most comprehensive set of solutions available. From the data stack with SQL Server 2008, incredible new innovations in terms of scalability for data warehousing, improved connectivity to Oracle, DB2, MySQL, and other data stores to give a highly interoperable solution, and also some really strong performance in terms of data visualization that we can bring forward in terms of the web portal itself. And our approach then is to not only do it across the data store, but to bring that forward through the portal with SharePoint, to bring that forward with performance applications, with things like Performance Point, and to really leverage that installed base of Excel users around the world so we can make it dramatically easier for them to have access to the data that they need. Microsoft is at a point now with SQL Server 2008, and this set of releases, where the Gartner Group has put our BI portfolio into the magic quadrant uh, in terms of both industry leadership provision and the ability to execute. Well, once again, what we'd like to do is actually just show off some of the software here. And so, Zoli, zicea că el este sysadmin, că Petru va fi dezvoltatorul și Zoli va fi omul care face BI. Cine este? De bine, ce aș vrea să vă arăt este că în, în, în viziunea noastră, omul care face BI poate fi oricine. Haideți să vedem în primul rând de ce deschid eu autul. Aș vrea să pornim de la o aplicație de tipul Office Business Application și aici exemplul pe care îl dăm este chiar unul făcut de Microsoft și anume Dynamics CRM. Vedem aici jos că avem integrat în Outlook o grămadă de facilități specifice unui uh, Customer Relationship Management System și, de exemplu, aș vrea să vedem cum funcționează în organizația noastră, nu? Țineți minte că suntem cei cu cafelele cum funcționează una din campaniile pe care le rulăm. Okay? Și aș vrea să deschid regional launch campaign acesta. Se vede că sunt încă în auto, deschid o fereastră suplimentară, care, dacă fac clic aici pe dashboard, și deschide o pagină de pe SharePoint, pare să fie. Dar, haideți să deschidem direct în, în browser, ca să o vedem mai bine. În această demonstrație, conversion rate înseamnă procentul de uh, clienți care intră în cafenea și cumpără ceva. Okay? Deci, în această cafenea se vede că deja avem o problemă. Se vede deja cum pot uh, vizual să văd pe, direct pe hartă, care sunt cafenelele cu, cu probleme. Aș vrea să deschid un, uh, un raport să văd în continuare, ca, să cercetez care este problema. Se vede că în acest raport, practic am uh, niște vizualizări destul de complexe aici. Ce se întâmplă? În SQL Server 2008, practic, uh, am înlocuit motorul de uh, vizualizare de date uh, cu o achiziție pe care am făcut-o în vara anului trecut cu uh, tehnologiile de la Danvas. Se vede deja aici care sunt magazinele, mă rog, cafenelele care au Aș vrea să, dacă, să cercetez în continuare. Pentru asta am să fac clic pe, unde este? pe designerul de rapoarte. Se vede că designerul de rapoarte în, în momentul de față arată foarte mult ca un office. Aceeași experiență cu un ribon de office din versiunea 2007, cu posibilitatea de a avea complexe și așa mai departe. 
Aș vrea să adaug aici jos, în acest tabel, un câmp suplimentar, o coloană suplimentară, în dreapta, și anume cantitatea de cești promoționale pe care le au pe inventar. Și am să-i dau, pur și simplu, un preview, să vedem cum arată. Ce se întâmplă, de fapt, eu folosesc Sigur să reporting services în spate, ca să construiesc această, acest raport. Ok? Și se și vede aici că cei cu probleme aici, cu 56, într-adevăr, din cauza asta au problemă, fiindcă au un stoc scăzut de cești promoționali. Studiul ăsta aș putea să-l public înapoi pe SharePoint. Alright, well, let's finish things up. So what we did this morning was really sort of three things. We talked about this vision of dynamic IT. We talked about this wave of releases and we tried to show you in those three demonstrations what could be 50,000 man hours of innovation across the board. We crammed a lot into that for you. And we wanted to spend a few minutes sort of letting you know where things are moving forward. So with that, what we'd like to do is to thank you for joining us. Thank you for uh, being our customers and our partners. And we wish you a wonderful and happy day. Thank you so much. Thank you.